Tanzania na Zambia za kubaliana kuweka mikakati na kuondoa kero zinazosababisha msongamano wa maroli katika mji wa Tunduma ili kuchochea biashara na kukuza uchumi katika mataifa hayo mawili. Hayo yamesema katika kikao cha pamoja kilichowakutanisha makatibu wakuu wa wizara zinazohusika ambapo katibu mkuu wa wizara ya biashara na uchumi nchini Tanzania Dr. Hashil Abdara amesema kuwa wamefanikiwa kuzipatia majibu changamoto nane kati ya 24 zinazosababisha msongamano wa maroli katika mpaka wa Tunduma uliopo mkoani Songwe na kuweka mikakati ya kuzimaliza ifikapo Desemba mwaka huu mtafahamu kwamba hapa mpakani kulikuwa kuna changamoto kadhaa ambazo tumekuja kuzitatua na hizi hatukuzitatua peke yetu tumezitatua baada ya kukaa pamoja na wenzetu kutoka nchini Zambia. Kwa hakika kikao kimekuwa natija kubwa sana katika kero 24 tumeweza kuzitatua kero nane na tumezifuta kabisa kama kero zimebaki kero 16 ambazo tumekubaliana kabla ya Desemba 31 zote ziwe zimekwisha na zitakazobaki ziwe tu zile ambazo zinahitaji muda mrefu ambazo zitapelekea kubadilika labda kwa sheria, kubadilika kwa kanuni na vitu kama hivyo. Smooth running of goods inatupelekea kuhakikisha tunafanya more exports na kuhakikisha tuna facilitated trade. Tumekuta kuna msongamano mkubwa malori hapa Tunduma, tumekana wenzetu, tumekwenda kwenye vyanzo. Vitu gani vinasababisha huu msongamano mkubwa wa malori? Tumegundua kuna changamoto ya skana Tumegundua kuna masuala ya kiutumishi kwa upande wa wezetu wa Zambia wametupa commitment wanakwenda kutatua hizo changamoto na sisi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Dr. Samia Sulu Hassan ametuambia ametuagiza tutoe commitment hata baadhi ya vifaa Dr. Samia Sulu Hassan ameridhia kutoa baadhi ya vifaa kuwapa wezetu wa Zambia kwenye huu mpaka ili tuweze kufacilitate movement ya goods ndani ya mpaka wetu huu. Kwa hakika tunamshukuru sana Dr. Samia Sulu Hassan kutupa hii fursa ili tuweze kutatua changamoto hizi. Tunawapongeza sana wezetu wa Zambia tumekana hapa kwa siku tatu mfululizo tukibadilishana mawazo, tukiamua kwa pamoja mpaka tumeweza kusaini leo hizi agreement ambazo tunakwenda sasa kuzi implement kwa faida ya nchi zetu zote mbili. Aidha katibu mkuu wa Wizara ya Fedha Clinton Mwandumbia Ameeleza changamoto zinazosababisha msongamano mkubwa wa maloli katika mpaka wa Tanzania na Zambia. Huku balozi wa Tanzania nchini Zambia amezipongeza serikali za nchi zote mpande mbili kwa kuhakikisha zinaendelea kutatua changamoto katika mpaka huo ili kuchochea uchumi wa nchi hizo. Moja wapo ya eneo ambalo lina changamoto kubwa ni eneo la Tozo e, na Kodi ambazo zina athiri E, namna ambavyo biashara ina 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 ina, ina move kuraga nchi moja kwenda nyingine e, na tumeona maeneo ambayo tunapaswa tuyafanyie kazi zaidi na kwa hakika katika kipindi cha miaka hii miwili e, nchi yetu e, chini ya uongozi wa Dr. Samia Sulu Hassan tumeweza kuainisha na kuziondoa hizo tozo pamoja na charges e, kadhaa hapo nyuma tumekuwa na migogoro mingi sana ya vikwazo katika mpaka huu lakini kupitia malekezo ya viongozi wetu hawa wakuu ambao wana maono makubwa na wanayatakia mema mataifa ya mawili wamehakisha kwamba tunakutana na kuondoa yale ambayo yanatukwamisha katika kisha kwamba biashara baina hizi mbili inaendelea vizuri naye katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani nchini Zambia Dr. Lilian amesema kuwa ni matamani ya kila upande kushiriki katika kupambana na kutatua changamoto katika mpaka huo ili kukuza pato katika mataifa hayo mawili so our aspiration is to see that we enhance trade flows between our two countries and uh, as ministries responsible for transport and trade we will continue collaborating to make sure that we deal effectively with any challenges that we may face between our two countries. So we look forward to this continued collaboration and uh, we're hoping that all the teams that were involved have learned one or two things on how we can and how it is possible to deal with so many of the challenges that we have faced in terms of trade.